ഇതിനു മുന്നേ അവരൊരു കംപ്ലൈന്റ് എനിക്ക് അയച്ചത് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചത് വേറെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് വന്നിരുന്നത് അതിനെതിരെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡി എൻ ബിനോയ് തയ്യാറാണോ ഞാൻ എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ്സുമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ആ അറ്റം വരെ പോവാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ് ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ കോടിയേരിയുടെ മകൻ എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇടപെട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സാഹ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല എന്തായാലും അത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകണം അതിന്റെ പേരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ സഹ കോടിയേരിയെ കടന്നാക്രമിക്കാനുള്ള പടി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലോ ആ അടിയെ ഏൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മൗനം ആരംഭിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയണം ഈ വിഷയത്തിൽ പിണറായി വിജയനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും മറുപടി പറയണം കൃഷ്ണപിള്ളയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്ന കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഇത്ര രൂക്ഷമായ ആരോപണം വന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ കസേരയിൽ നിന്ന് രാജി വെക്കുന്നതാണ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും നല്ലത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റി മകന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് നവോത്ഥാനം അതാണ് അന്തസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് of such a complaint the cpim will never protect such a person the cpim has got nothing to do with this case binoy kodiyeri tanikoppam thamasichirunnu enna bihar swadeshiyaya yuvathi parayunna kaalath 2009 il kodiyeri balakrishnan samsthanathu aabhyandra vagupp mandri aayirunnu idana aa penkuttiyude paradiye rashtriyamayi pradhanyam ullo onnaakunnathu സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മകൻ എന്ന അധികാര പദവി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വഞ്ചിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് ധൈര്യം നൽകിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടതായി വരും കോടിയേരിയുടെ പാർട്ടിക്ക് പോലും അതുകൊണ്ടാണ് ബൃന്ദാകാരാട്ട് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതായി പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായി ബിനോയ് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാത്രമായി നേരിടേണ്ട പരാതിയും കേസുമാണ് അത് എന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നു പരാതിയിലെ വസ്തുത എത്രത്തോളമാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കെട്ടുകണക്കിന് പണം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടത്തുകയാണോ ചിലർ കോടിയേരിക്കും പാർട്ടിക്കും ഇത് എത്ര ക്ഷീണമാണ് പാരയാണോ പാർട്ടിക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മക്കൾ ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയാവുക സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായുള്ള ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ കേസ് സി പി എമ്മിന് ക്ഷീണമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം ബിനോയ്ക്കെതിരായ കേസ് സി പി എമ്മിന് ക്ഷീണമോ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ആ വനിതാ കമ്മീഷൻ മുൻ അംഗവുമായ ശ്രീമതി കെ തുളസി ഡൽഹി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരും ശ്രീമതി ഒ എം ശാലീന ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് അവർ കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഉള്ളത് ശ്രീ എ സജീവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരും പ്രൊഫസർ ബാബു കെ പണിക്കർ അദ്ദേഹം ഇടത് നിരീക്ഷകനാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനാണ് അദ്ദേഹവും കൊച്ചിയിലുണ്ട് ഈ നാല് പേരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക ചർച്ചയിലേക്കും നാല് പേരിലേക്കും വരാം ദി ഒ എം ശാലീനയും പ്രൊഫസർ ബാബു കെ പണിക്കറും കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ശ്രീ എ സജീവൻ കോഴിക്കോട്ടാണുള്ളത് ശ്രീമതി കെ തുളസി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീമതി ഒ എം ശാലീന മുതിർന്ന പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ അത് ബിനോയിയുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിനോ കോടിയേരിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റോ പിശകോ ഇല്ല അക്കാര്യത്തിൽ അവരെ വിമർശിക്കേണ്ടതുമില്ല ഇതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളുടെ ആകെ തുക യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വാദം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നും കൈകഴുകാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിയില്ല കാരണം കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മക്കളുടെ പേരിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇതിനു മുൻപും വ്യാജ കമ്പനികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ
കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം അത് സി പി എമ്മിന് ഒരു ബാധ്യതയാവുകയാണ് എന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ പല നേതാക്കളുമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ മക്കൾ പല ഭാഗത്തും രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും പേരിലത് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മക്കളുടെ പേരിൽ മാത്രം ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു ഉത്തരം പറയാനുള്ള ബാധ്യത അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത സമൂഹവും ഏറ്റെടുക്കും അതിനുള്ള ബാധ്യത കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വ്യക്തത ഉണ്ടാകണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സി പി എം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അണികൾക്ക് ഒക്കെ നൽകുന്ന സൂചന ഈ സൂചനയുമായിട്ട് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള നവോത്ഥാനവുമായിട്ടാണ് സി പി എം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ താൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണിത് അതാണ് ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടെ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ ഇത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ലേ ആദ്യമായി സനീഷ് ഈ ബിനോയ് കോടിയേരി സി പി എം പാർട്ടിയുടെ അംഗമേ അല്ല സി പി എം പാർട്ടി അംഗം അല്ലാത്ത ഒരാളിനെ പറ്റി ആരോപണം വരുമ്പോൾ അതിന് സി പി എം പാർട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല അതാണ് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രാക്കും എല്ലാ കാര്യവും ഈ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജനതയ്ക്കും വളരെ ക്ലിയറായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് എഫ് ഐയിലൂടെയും കെ എസ് വൈ എഫിലൂടെയും വളർന്നു വന്ന് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ബാല സഹവ് കോടിയേരിയുടെ മകൻ ഇത്തരം ഒരു സ്കാൻഡലിനകത്ത് ഇടപെട്ടുവെങ്കിൽ അതിന് കോടിയേരിയെ ബലിയാടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കോടിയേരിയുടെ മകൻ കോടിയേരി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടിയേരിയുടെ മകനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണെന്ന് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഇത് പിന്നെ ഇത് കോടിയേരിയെ കൊട്ടാൻ കോടിയേരി അടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വടിയായി കോടിയേരിയുടെ മകനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടിക്കാനൊരു വടിയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതിനകത്ത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി അംഗമാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് കോടിയേരിയുടെ മക്കൾ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെയല്ല അപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ബാധ്യത പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രൊഫസർ ബാബു പണിക്കർ പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് താനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നിലയാണ് ഈ ബിനോയിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടി പരാതിപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതിന് മുമ്പും പിമ്പുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള അധികാര പദവി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അധികാര പദവിയുണ്ട് സി പി എം പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടും മുതിർന്ന നേതാവായിട്ടും അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പദവി കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ ഈ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത്തരം പരാതികൾ മാത്രമല്ലോ വരുന്നത് നേരത്തെയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അധികാര പദവിയുടെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ തടയാനും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പിശകല്ലേ പാർട്ടിയുടെ പിശക കൂടെ അക്കാര്യത്തിൽ വരികയില്ലേ മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് അടയ്ക്ക മടി വെക്കാം അടയ്ക്കാമരം മടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പം കോടിയേ സഹാവ് കോടിയേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും മുതിർന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സഹാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവരുടേതായ ബിസിനസ്സും അവരുടേതായ കുടുംബവും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൈ കടത്താനായിട്ട് സഹാവ് കോടിയേരി ശ്രമിക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർ വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് സഹാവ്
അത് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെയും ചർച്ച ചെയ്തായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും നാളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിട്ട് ഈ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ഈ വാർത്ത വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയുമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് അത് അദ്ദേഹം വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു അടക്കാമരമായി പോയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന നിസ്സഹായത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുകയില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളിതിന് ഉത്തരം പറയണം എന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി അത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒഴിയണമെന്ന മട്ടിലൊക്കെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ പോയി അത് കുറച്ച് കടന്ന ആവശ്യപ്പെടലാവുകയില്ലേ നോക്കൂ ഇതിൽ ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഈ വലിയ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ അണികൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് പോലും മാതൃകയാവാനോ മക്കളെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക അതിലുള്ള അണികളോട് എന്ത് ആഹ്വാനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുക സ്വന്തം വീട്ടിലെ മക്കളോട് അത് ശാസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അച്ഛന് എങ്ങനെയാണ് അണികളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും സാധിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അടയ്ക്കാമരമായതുകൊണ്ട് മടിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിനോടും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തോടും ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഞാൻ നേരത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാവരുടെയും മക്കളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ അതും വലിയ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചതി വഞ്ചന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ആറിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഇത് ഇത്രയും കാലം മൂടിവെക്കാൻ ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകന് കഴിഞ്ഞു ഇന്നും അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വഴിവിട്ട ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് തൻ്റെ മക്കൾ പോകുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു നേതാവിന് എങ്ങനെയാണോ സി പി എം പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവായിട്ട് തുടരാൻ സാധിക്കുക വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ അവർ ഉയർത്തുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇയാൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെയൊരു പരാതിയും കേസുമൊക്കെ വരുന്നത് സമീപകാലത്ത് വലിയ പണത്തിന്റെ ഇടപാട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഒരുപാട് പണം നൽകിയിട്ട് ആ കേസ് തീർത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ശ്രീമതി ഒ എം ശാലിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനെ നേരാം വഴിക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഇദ്ദേഹത്തിന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അണികളെയും പൊതുസമൂഹത്തെ ആകെ തന്നെയും നയിക്കാനാവുക അതിനുള്ള അവകാശം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യമൊക്കെ തള്ളിക്കളയാനാകുന്നതാണോ ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ശരിയാണല്ലോ ശ്രീമതി ഒ എം ശാലിനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയില്ലേ അതെങ്ങനെ ശരിയാകാനാണ് ശാലീനയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സി പി എം പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്ക് നയപരിപാടികളും പാർട്ടി ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം പാർട്ടി അപ്പോൾ ആ സി പി എം പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ആളിന് സി പി എം പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം പാർട്ടിയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് സി പി പാർട്ടി അംഗമേ അല്ല ബിനോയ് കോടിയേരി സി പി എം പാർട്ടിയുടെ അംഗമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ സഖാവ് കോടിയേരിക്ക് ഒപ്പം പോലും അല്ല മകനാണ് മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ശാലീനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം പാർട്ടിക്കാരെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിലാണ് പാർട്ടി സഖാക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നതൊക്കെ ഈ പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ആളുകൾ ചെയ്താൽ മതി ആ പാർട്ടി നേ
ബിനോയി കോടിയേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടിയേരി എന്ന ഒരു സർണയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബിനോയി കോടിയ ബിനോയിയെ ഏത് രീതിയിലും പാർട്ടിക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ മേൽ ചെഴിവാരി എരിയാനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് ഇതിനെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും കാണുന്നത് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലെ തർക്കമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പണമെല്ലാം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോക്ക് പരാതി പോയി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടക്കം ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ പത്ത് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു വലിയ തുക ഏതാണ്ട് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നമല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് എന്നാണ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വലിയ കടത്തിൽ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സവിശേഷമായ അധികാര പദവി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തു തീർക്കാനാകുമെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഈ തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് പെടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഊരിപ്പോരുക എളുപ്പമായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അധികാര പദവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓറയും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓരോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും ഇറങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുകയാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ കുഴപ്പമല്ല ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല അയാൾ മാത്രമായിട്ട് തീർത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഈ പണം കൊടുത്ത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് തീരടാൻ പറ്റുന്ന നേരിടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഇവയൊക്കെ സി പി എം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് സി പി എം പാർട്ടിക്കാർ കൊടുത്തു എന്നത് സനീഷ് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പൊള്ളയായ പ്രചരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പണം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സ്വാധീന ശേഷി ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന പൊതുവായ ഒരു സംശയവും ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലുമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല സനീഷ് സനീഷ് അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളിന് ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സോ മറ്റുള്ള ആളുകളോ സഹായിച്ച് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉയർന്നു വരുന്നതിന് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും അതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളുണ്ട് താഴേക്ക് ബിസിനസ് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ സ്വർണ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടതായി വന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായം വളരെ കുറവുള്ളയാൾ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ കേസാണ് എൻ്റെ കൈ കൈവശം പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ കേസ് പക്ഷേ പിന്നീട് പരിഹരിക്കാനായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ താങ്കളിലേക്ക് പക്ഷേ ശ്രീമതി കെ എ തുളസി ഇത് വ്യക്തിപരമായുള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരാതികൾ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വഞ്ചിച്ച് അയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണിച്ച് അവർക്കൊപ്പം ജീവിച്ച് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായതിനു ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും അവരും തമ്മിൽ തീർക്കേണ്ടുന്ന നിയമപരമായി തന്നെയും തീർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ലേ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ സി പി എമ്മിനെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നോടാണോ താങ്കളോടാണ് ഹലോ ഈ വിഷയം വ്യക്തിപരം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒതുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് പരാതികൾ വന്നാലും അത് അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിൽ പോലും ലിവിങ് ടുഗദർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ പോലും അവർക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേപോലുള്ള പരിഗണന കോടതികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി വന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അതിപ്പം ഒരു വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചാൽ പോലും അതിലേക്ക് പോയി നിയമപരമായി
നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുൻപും പലപ്പോഴും യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരെ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളും അവർക്ക് നേരെ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് സൈബർ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പരാതി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവജന സംഘടനക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നന്നായിരിക്കും കാരണം പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോളേജ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം ഇവരുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അറിയാം ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഘടനകൾ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കേസുകളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അവരുടെ ഭാവി നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരാറില്ല കാരണം അവർ വളരെ ും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ എന്ന നിലക്കുള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് താനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച് കളയാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കള്ള ആരോപണമാണിതെങ്കിലോ ആ ഒരു ആംഗിൾ കൂടെ നോക്കേണ്ടതാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കള്ള ആരോപണമാണെങ്കിൽ എനിക്കവരെ പരിചയമുണ്ട് എന്നയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കവരെ പരിചയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിൽ അതിന് മേൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാതിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാതെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അല്പസമയം എടുത്താൽ തന്നെയും അത് കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഭയക്കാൻ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവരൊക്കെ തന്നെ പല ഇപ്പം യു ഡി എഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എത്ര മാത്രം ഞാൻ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഉദാഹരണം നിരത്തി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്തരത്തിൽ മതി ഇത് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി അത് തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും എന്നുകൂടി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി നോക്കേണ്ടതാണ് വനിതാ കമ്മീഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തെയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത് തെളിയിക്കാവുന്നതേ ഈ തരത്തിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി എന്ന വ്യക്തി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെയും ഈ വാർത്ത കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും കുഴപ്പങ്ങളുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഏതാണ്ട് തെളിവുകളുള്ള ഏതാണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പണം കൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഉള്ളയാളാണ് ഈ പറയുന്ന ബിനോയ് കോടിയേരി അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഈ കുഴപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇയാൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയും സി പി എമ്മിനെയും ഇതുമായി ചേർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടത് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് അല്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിനോയുടെ അച്ഛൻ എ
ഇത് അതിനപ്പുറത്ത് തൻ്റെ മകൻ്റെ പിതാവാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്ന് തെളിയിക്കുകയോ തെളിയിക്കാതിരിക്കുകയും ഇതൊന്നും ഈ സ്ത്രീ പൂർണ്ണമായിട്ടും കളവാണോ പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭർത്താവ് വിവാഹം ചെയ്ത ഭർത്താവിനെതിരെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു 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 ഭാര്യ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് എന്നെ താ എന്നെ എൻ്റെ സമ്മതം കൂടാതെ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ലൈംഗികമായിട്ട് വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലും ഗാർഹിക പീഡന നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ കുറ്റമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലും ഇവിടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമോ അല്ല ഇവിടെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ബിനോയ് വിശ്വം ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ തരത്തിൽ ഈ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് അത് പരിശോധിക്കാമല്ലോ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മളിത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ബിനോയ് കോടിയേരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രശ്നം അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വന്നു അവർ അവരുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സഹികെട്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഈ പരാതി നൽകിയ യുവതിക്കെതിരെ കേരള പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതെപ്പോഴാണ് ഏപ്രിലിൽ ബിനോയ് നൽകിയ പരാതി പരിഗണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കുന്നത് ഏപ്രിലിൽ ബിനോയ് നേരത്തെ തന്നെ കാലെ കൂട്ടി ഒരു പരാതി കൊണ്ടുപോയി പോലീസിന് കൊടുത്തിരുന്നു ഡി ജി പിക്ക് ഡി ജി പിക്ക് മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ജിക്ക് ലഭിച്ചു ഐ ജിക്ക് കൊടുത്തു ആ പരാതി ഐ ജി ആ പരാതി എസ് പി കൈമാറിയിട്ടിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വാർത്ത വന്ന് വലിയ ബഹളമായപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ പരാതി കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് വേണ്ടി അധികാരം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വസ്തുതയല്ലേ തെളിയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും സി പി എമ്മും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കുറെ കൂടെ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നതല്ലേ തെളിയുന്നത് അവിടെ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും സനീഷ് പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായ കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവർ അവരുടെ ആരോപണം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അവർ പരാതി പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീയും തൻ്റെ എന്താണ് വ്യക്തിത്വത്തെ തൻ്റെ ഇത്തരത്തിലും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ആരോപണമായിട്ട് ഒരു പുരുഷനെയും ഒരു എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭർ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്നെ ഇത്രയും കൊല്ല കൊല്ലമായിട്ട് ഒരാൾ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും എത്ര മോശക്കാരിയാണെങ്കിൽ പോലും പറയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ എന്തോ ആവട്ടെ അങ്ങനെ പറയും ഒരു പരാതി കൂടുതൽ അവർ വേറെ ചെയ്തില്ലല്ലോ അവർ മുംബൈ പോലീസിൽ ഒരു പരാതി അതേ രീതിയിലൊരു പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പരാതി കൊടുത്താൽ അത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവിടുത്തെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു പരാതി വേറെ വരുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു കേസെടുക്കുന്നു എന്ത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു തമാശയുള്ള കേസാണത് ഒരു ഒരു അപ്പുറത്തൊരു ഒരു എനിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ 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 ഗൂഢാലോചനക്കാരിയാണ് ഇവരെന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ പാർട്ടിയെ ശ്രമിക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പാർട്ടി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക അവർക്കെതിരെ ഇവിടെ പോലീസ് കേസ് ഇത് ബീഹാറുകാരിയാണ് മലയാളിയല്ല ബീഹാറുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ ഇവിടെ കേസ് എടുക്കുന്ന എന്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ അതിന് ജൂറി സിസ്റ്റൻ പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവർ മുംബൈയിലാണ് താമസം അവരുടെ നാട് നാടാണ് നാട് ബീഹാറാണ് അവർ കുറേ കാലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിലാണ് ഇതോ ഈ അവർ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ദിവസം ഈ സ്ത്രീ കേരളത്തിൽ വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇനി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ ഈ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ കേസെടുക്കുന്നത് അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ അവിടെ പ്രശ്നം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം കടന്നുകൂടുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് അത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ നീതിയുടെ
അവിടെ നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടി സംവിധാനം അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ കൂടെ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലും വിഷമത്തിലും കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇടപെടേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും പാർട്ടി ഇടപെടേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ആദ്യമായി ഞാൻ സജീവൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു മറുപടി പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ കേസ് വെറുതെ കൊടുത്ത കേസല്ല ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് എതിരെ എതിരെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് എന്ന രീതിയിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു ആ കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലുള്ള ആ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കണ്ണൂർ എസ് പി കെ ഇദ്ദേഹം പരാതി കൊടുത്തത് അല്ലാതെ വെറുതെ ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരാതി ഇത് സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊടുത്തതല്ല അത് ശ്രീ സജീവൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല വീണ്ടും എന്നാൽ ഒന്ന് കുത്തിയേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്ത്രീ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നുമല്ല ബിനോയ്ക്കെതിരെ ഒരു നോട്ടീ വക്കീൽ നോട്ടീസ് പോലെ വക്കീൽ നോട്ടീസും അല്ല ഒരു ഒരു കത്തയക്കുകയും എനിക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ കത്തയച്ചു അതായത് അവരെ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒപ്പം താമസിപ്പിച്ച ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിന് ചെലവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിസമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീയല്ല അവർ ആ പെൺകുട്ടിയല്ല അവർ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് അവരുടെ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ അവർക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നവർ പറയുന്നത് അവർക്കാവശ്യമായ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ചോദ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എനിക്കാവശ്യമുള്ള നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഒരു തുകയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബിനോയ് കോടിയേരി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബിനോയ് കോടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ കുട്ടിക്ക് ജന്മ ജീവനാംശം കൊടുക്കുവാനും ആ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായാൽ മതിയാകൂ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവും അദ്ദേഹം തയ്യാറാകാനായിട്ട് അതിന് പാർട്ടി അതിനെതിരുമല്ല പാർട്ടി തയ്യാറാകരുതെന്ന് അടമൻ്റായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയല്ല സി പി എം പാർട്ടി സി പി എം പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി പി എം പാർട്ടി എപ്പോഴും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും പക്ഷത്ത് മാത്രമേ നീക്കൂ ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ബിനോയ് കോടിയേരി ചെയ്തതെല്ലാം ശരി പിന്നെ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയല്ല ബിനോയ് കോടിയേരി അല്ല ഏത് വൈകുണ്ടം പരമേശ്വരനാണെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിൻ്റെ കൂടെ സി പി എം പാർട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല സി പി എം പാർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയല്ല സി പി എം പാർട്ടി നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട ഈ ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഈ പാർട്ടി നിലകൊള്ളും അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതാണ് അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീമതി ഒ എം സാലിന് ഇവിടെ സംശയത്തിന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹത്തിനും കൊടുക്കണമല്ലോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി അറിയാം അറിയാത്ത ആളാണ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന ബിനോയ് കോടിയേരി പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഇയാളെ അറിയാം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദുബായികളിൽ ഇത്തരം ദുബായിൽ ഇത്തരം ഡാൻസ് ബാറുകളൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായുള്ള കാര്യമാണ് അവിടേക്ക് ആളുകൾ പോകും ഒരുപക്ഷെ ആളുകളുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് മുതലെടുത്ത് ഈ വന്ന് എന്നെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് എന്നോട് സൗഹൃദം കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് പണം നൽകുന്ന ഇയാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ മകനാണ് എന്നറിഞ്ഞ് ഈ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീമതി ഒ എം ശാലീന നമ്മൾ ഈ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടും സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണെതിരായിട്ടും ആ ചോദ്യങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലെങ്കിൽ എ
അതേ സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിതിൽ വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെയാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ അതൊരു പ്രത്യേകത കൂടി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചയത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ ആ വേദിയിൽ വെച്ച് വിവാഹവും ഇന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അന്ന് അവിടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് അപ്പോ ആ വിവാഹം നടന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുമ്പോൾ അതൊരു ഫോൾസ് പ്രോമിസ് ആണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ ചതിക്കലാണ് വഞ്ചിക്കലാണ് അത് ഈ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയും സഹോദരിയുമായി കണ്ട് അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നു പല പ്രാവശ്യം വാടക വീടെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആ പരാതിയിലുണ്ട് അതിനുശേഷം കുട്ടി ജനിക്കുന്നു ഇനി ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രൂഫ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് കാരണം പണം അയച്ചു തന്നിരുന്നു ചെലവന് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ബാങ്ക് വഴിയാണ് അയച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവും ഈ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ എന്താണ് അച്ഛന്റെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഒരു കാർഡ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അത് കൂടാതെ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വരെ തയ്യാറാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു 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 സ്ത്രീ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതിയുമായിട്ട് ഇന്ന ഒരാൾ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സി പി എം എന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഒരു പരാതി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സി പി എം എടുക്കുക അവിടെ ഈ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രതിയുടെ പിന്നാലെ പോകാനോ ഒക്കെ സി പി എം തയ്യാറാവും എന്നാണല്ലോ പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയം അതായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ തന്നെ നേതാവിനെതിരെ ഒരു പരാതി വന്നപ്പോൾ സി പി എം അത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മറ്റു വിഷയങ്ങളോട് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു അത്തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീമതി ശാലീന താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീമതി കെ എ തുളസി ഇവിടെ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക ആ അതൊക്കെ ശ്രീമതി ശാലീന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിലനിൽക്കും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ശ്രീമതി തുളസി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാം നിൽക്കും പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമാണ് മറ്റൊരു തരം രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ നാട്ടിലേക്കുണ്ട് കേരളത്തെ വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കുറെ കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരിടമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയുടെ മകൻ ഇങ്ങനെയൊരു കേസിൽ ചെന്ന് കുടുങ്ങുകയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് പരാതിക്കാരി എന്ന കാര്യം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം സി പി എം ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ കൂടെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തകർക്കാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണയും സി തകർക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കള്ള വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് എന്ന് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അടക്കം അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ഗൂഢാലോചനാ തന്ത്രങ്ങൾ കൂടെ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടാകും എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലൊരു സംശയം ഇതിൽ കാണേണ്ടതില്ല കാരണം ഇത് ഏതെങ്കിലും എതിർ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോ നേതാക്കന്മാരോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല മറിച്ച് ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ പരാതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു സംശയം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇത് ഇത്ര രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ ഒു മൊത്തത്തിലുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്ക് മാത്രം ാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നവോത്ഥാനം അതിലിൻ്റെ സൃഷ്ടിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എപ്പോഴും സ്ത്രീ സുരക്ഷയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്കതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം മറ്റേതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അത് ആ സംശയം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ കുട്ടി പിതൃത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി കമ്മീഷന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പരാതിയുമായിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് കമ്മീഷൻ എടുത്ത തീരുമാനം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ തീരുമാനം കമ്മീഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് സംഭവിച്ചത് ഈ ആരോപണം ആർക്ക് നേരെയാണോ ആ വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി പക്ഷേ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണും അംഗങ്ങളും എല്ലാം നിഷേധാർഢ്യത്തോടു കൂടി നിന്നതുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് ശേഖരിക്കാൻ സാധിച്ചു അവസാനമായി റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്നെയാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് സ്ത്രീക്ക് നേരിട്ട അനീതി രണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം അത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ഇവരുടെ ആരും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പരാതി ഉന്നയിച്ച സ്ത്രീ അത് നിയമ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഈ പരാതി എത്തിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കും ഏതൊരു സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും ഇത് തെളിവുകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇടപെട്ടാലും അത് തേച്ചു മാച്ച് കളയാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തിയുടെ പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിനും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ധാർമ്മികമായിട്ട് യാതൊരു അവകാശവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ് പൊതുവിൽ ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുഖമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ തരത്തിൽ ഭരണാധിപനായിട്ടിരിക്കുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്താണ് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് മക്കളുള്ളതിൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വലിയ വേദനകളിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകും അതാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കൂടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതിപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ മാഷർ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിനനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേസ് വ്യക്തിപരമായുള്ള കാര്യമാണ് അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ബൃന്ദാകാരായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കൂ ഇവിടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്നായി ഈ സംഭവം മാറുമോ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഈ മക്കൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ബിനോയ് കോടിയേരി അദ്ദേഹത്തിനൊരു തീരാത്ത തലവേദനയായിട്ട് തുടരുകയാണോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ വേട്ടയാടുന്നൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറേണ്ടതില്ല നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മൂത്ത മകൻ ദേവദാസ് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പലപ്പോഴും വഴികിട്ട രീതിയിലാണ് പോയിരുന്നത് രാ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീ മരണകാലം വരെ അത് അതേ രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവദാസ് ഗാന്ധിയുടെ മകൻ ഈ പ്രവൃത്തികൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഔന്നത്യത്തെ ഒരിക്കൽ പോലും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും അത് മോശമായി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മകൻ ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര പദവിയുടെ അച്ഛായയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കുറിച്ചോ ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരിക്കാം അദ്ദേഹം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ എന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പദവി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ അതിന്റെ തട്ടിപ്പുകൾ ആ പണം വർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ബാറുകളിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന ആക്ഷേപം വരും അവിടെ അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തൻ്റെ മകൻ വഴിവിട്ട രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകുന്ന ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പിതാവിൻ്റെ ചുമതലയാണ് കടമയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ കടമയാണ് അവിടെ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്
അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല അവർ അവിടെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ മകൻ്റെ പിതൃത്വം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കേസെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അവിടെ അവിടെ ഇട ഇടപെടൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ മകന് വേണ്ടി വഴിവിട്ട രീതിയിൽ നിയമത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യങ്ങളും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത് തെറ്റാകാൻ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്തത് ശരിയാണ് ഇപ്പം ഈ നമുക്കറിയാം എൻ ഡി തിവാരിയുടെ കാര്യം അറിയാം എൻ ഡി തിവാരിയുടെ കോൺഗ്രസ്സിലെ വളരെ സമുന്നതനായ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്ര ഭരണ ഭരണരംഗത്ത് വളരെ സമുന്നതനായിട്ട് ആളായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതേ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എൻ്റെ തൻ്റെ മകൻ മകൻ തിവാരിയുടെ മകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര കാലം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു അവസാനം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു വന്നു അതാണ് ശ്രീ സജീവൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ അതാണ് പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വിധത്തിലും ഇതിനകത്ത് കുറ്റവാളിയല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയെയും പറയേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇനിയും വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതായത് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരാതിയെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന ഒരു ഒരു മുൻധാരണയിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അതായത് ഇതുപോലൊരു കാര്യം സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വം സംബന്ധിച്ച് അവർ കള്ളം പറയുകയില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന ഒരു മുൻധാരണയിൽ ആ ഇരക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ അതിനകത്ത് നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പിതാവെന്ന നിലയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ നീതിപൂർവ്വമായ നടപടി എന്തായിരിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അത് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നീതി അതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ബിനോയ് കോടിയേരി അനീതി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിതാവ് എന്ന നിലക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അധികാരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് അനീതിയോ ശരിയല്ലായ്മയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും നാളെ വിശദീകരണമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനല്ല അയാളുടെ കുഴപ്പമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ലേ ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ അത് എളുപ്പത്തിൽ മറികടന്നു പോകാവുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ വ്യക്തിപരമായുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു പോകാവുന്നൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണോ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സഹാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല സഹാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഈ ഇതിന് നീതിയുക്തമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഈ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പിതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നീതിയുക്തമായ ഒരു ഒരു തീരുമാനം ഏറ്റെടുക്ക എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് 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 ലോകനീതിയാണ് പക്ഷെ അതിന് സി പി എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും സി പി എമ്മുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത് ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ സഖാവ് കോടിയേരി ഇതിനെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായും പക്ഷേ അതിന് പാർട്ടിയെ ഇതിനിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാർട്ടി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി രാജി വെക്കണം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഈ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് താമസിപ്പിക്കണം ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത് ഇതൊന്നും ന്യായമായ കാര്യങ്ങളല്ല ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉചിതമായി ഇത്രയും രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള സഖാവ് കോടിയേരിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ ഇവിടെ താങ്കൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് പരിപാടിയാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് പിന്നിൽ ഈ സി പി എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ
Alagal Kundai in the party Angal Kwana, Tangla Puru Alagal Kwani Karatil, Sam Sari Kenda Iberno, Valia Teranja Putolbi and Dai Shasham within the Akado, Mabamanu Gude, Sahik and the Iberia and CPM Proper, CPM and Danigal. If a no kubide, Atharatal situation like Naicha, E. Binoi Kodi Rosham and Le Pregate Pick up another. Terrenu Paragium, Evisu, Namil, Sanish and Diran Kutiko, Terrenu Paragil, Palapala Guiding, La Party Abagrivich, Manslai could drink in the Guidiana, Party of Charchi in the Vishangalana. A Terrenu Paragium, E. Binish Kodiri, E. Bidonishi Kodiri, Kedrevian, Arivanumilla. Uh Tulasi the Edu Nilakana Perihiri Kanavuga, our K Arahamaida Nidi, Engana Bangi Chudukana Sadhikuga, our Balata Dodil, Ingana Anidi Lake Poida, E Chirupaka Nula Rastriya Bandam, other than the Pidav in the Rastriya Padavi, or Padana Pada Gadagamai to the Niano, Kerala Samuham Bijari Kedada. Tirchetum Al Pashadani Kurchi Vecta Mai to Pare and the E Paradi Unnatural Streak than Yana the Kriti Mai to Pariana to Sadhika. Karnam Idem Edri Dilana Betlo de Eda Katarla Sadina Manachiri to Lada in the Lavarke Pariangaru. In the Ilum, Angine Ubiokan La Sadi the Nurish Manu in the Ludumuri Athati Mana Pudwai to Karing and Noki Kana Sameta. Adu Purteki Varenda Dana Sabavikamitum, East three uh etum adindra might che and the uh e could teed a pidrutan the leak in the vendi to la not a body might in the Yama not a body to Munu to Pogonam, Adina Uri Sogari Vectila. Rashan Edakan Mario Ari and Sami Picanda Karimilla, Nema Samidan and Leke, Adurbakshe, Vanda Commission Agam, Alingal Police Agam, Corda the Agam. If the Ed the Samidan of Yogi Chalum, our Kritia Matal at Telum, our Parano the Satisando Manangil, Nurisha the Manum, our day, or you Modi Rega Petit Kritia Matal and Animation Naranal, E. Karinga Purta, Varana the Ulu, Adanadiga Samayum, Edkila, and the Yadar Timakan Atramatram, Namada Shastri, Maita Telikan, Karina Samidanangal, Namada Natil, Etum, Valia Prabali, the Likan, Samay, Maidu under the Ne, Adil Yadar. Ashingalcum, Adistana Milla, Enda Irnalum, Yuri Vishe Til, Arkum Idilin, Pidave in the Laneleco, Alangil Matter Victor Carthen, original Kan Karilla in the Lather, Namukelavacum, both the Petler Karimana Karnam, a poor Mitrathal Vishangal Verna Sameta, Ipodoke, our Quindi Vadikan Alaka Parana, the Arabana Verimbrick made the Jadenda Karimilla, Atra Mabesh and Kanikan Karimilla and the Caparino. Either elaborate a cartil Badaka Mana in the Lakarium, E. Parna Neda Kanmar, on the Sonda Manasa Shudu Chodicha, Inivera. Natra the lading look of Visham, where Mulla, the Samajita, the old Woody Kananim, Adstana Mila, the Arabana Lang, good Abish, the old Woody, Odi, when I pray and Paria, the Rikanim of Keula, or you Vivega Buddhi, Avaka Karnichel, Valer and Naikim. She was the OM Sali Nebada, she was the Tulasi and the Lurusan Sergeant. She was the OM Sali Nebada, E. Makal Chita I Pogun, the Syria ya gari mana ini bijari kan, purna mai itu sahdi kmo. Nama kita itu adalah pem, uru uru awadhaan ada kani kena dalle. Ibadah pramod mahajan da magan baliya do dili cita kute kute dili cendah bete baliya kurap petil cendah ana dehden awasan amunda ayat. Ina nama kita lawak maria metriya triyo sambo bika sengal. Manusia itu mula bandhangal, anum bandhangal itu mula bandhangal. Adi naga tu kurap pangal unda ayat triya triyo rastriya neda kala ayat kyo partikel de algal ayat triya tra sambo mangal unda inatil. Adi nte peril rastriya mai itu prestan angal ayum. Adi nte thala petiri kini algal ayum. Pidakan maria muke. Cita beli ke game, cari game, jadi itu dah. Ia dah arta dulu. Nama kita baru semua itu naga tanah gunam daniel orang guna beri ka. Nak kau ibu tu bishaya mana beri anda Sri Kodiyeri Bala Krishna nama deh itu parti yang mitra bishaya yang lalu kembali yang lepas ada dukun nalo kalana. Ipa tanah ini nabo dhanat ini perlu beri anda Sri Kodiyeri tulis pradhan yang malang kel Sri Kodiyeri ni di beri cikur dukun mana beri anda beri anda beri anda beri prasangan nalar tanah nalo kal. A nalo kal mana ini karya tel nyai ekaran beri anda beri anda nama kita adunori yojici bawaan sahdi kaya dada. Inna Sri Branda karya itu madu beri tanah Sita Ramichiri yang kiri ibu bishaya tanah beri kerjici rano. Anggana yana tanah kel ini nair mitra ini mai ravel itu tei warta kal mandu undiri kiana. Ini bishaya tel wastu dah indah anda manusia kiri ni di beri cikur dukan tanah minit ini lakukan mana parayan ibarat te parti sekretari kita sahdi Lalu ini nairam mereka. Apa, apa dia yang na? Ia tetap apa? Ia parti yang perstana itu ni tetap apa? Ia parti ke mana? Kodi pun dicet teru bukan lara ini. Adi yang mangi cec polis ini adi media mereka mangi kuna. Saderah na perwarta guru itu perayaan oleh makaluk ke? Ingan eh dance bar ilam adu bola tenne suka solo lebar ait le jiwi dam naik cec jiwi kimbol. Apa dia orang parti orang neida kan maru orang ani kalai itu dengan orang orang bol. Ninggal orang samrakshana mebeda yang na yang swayam. Ia parti il perwarta kena strii galam purushan marum. Cindikian da samai mana cindikian da udaharan anggalan itu. Ibu saya yang sondam weet le. 
സമയത്ത് അപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങളില്ല അപ്പോൾ നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലില്ല സ്ത്രീ സമത്വമില്ല സ്ത്രീ സുരക്ഷയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഈ നിലപാട് ഈ ഇരട്ടത്തപ്പാണ് ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പിതാവിന് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യവും അത് തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേവലം ഒരു വ്യക്തികളുടെ വിഷയം മാത്രമാണ് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി ഒ എം ശാലീന ശ്രീമതി കെ എ തുളസി ശ്രീ എ സജീവൻ പ്രൊഫസർ ബാബു കെ പണിക്കർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒ എം ശാലീന പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ആ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടതായി വരും അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ തന്നെയും ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നതാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാനത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി അതെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറികടക്കുക എന്നതുകൂടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ വ്യക്തിപരമായ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസിന് മറികടക്കുക ആ പരാതിക്കാരിക്ക് വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ആ പരാതിക്കാരിക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണ് നീതി കിട്ടുക എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതോട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും എങ്ങനെയാകും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും മറികടക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിനുള്ള മറുപടി ലഭിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ നന്ദി അതിഥികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ കേസ് സി പി എമ്മിന് ക്ഷീണമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർ സി പി എമ്മിന് ക്ഷീണമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഇത് സി പി എമ്മിന് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഇതിലില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർ കരുതുന്നത് ക്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാ